Karibu katika kliniki ya Afya Mapenzi na Dr. Paul Nelson Mwipopo au channel hii inaitwa Dr. Mahaba kama unaangalia kwa mara ya kwanza. Napenda nikwambie kwamba nimekuletea mada inayosema mumeo adatafuta mapenzi ya fujo fujo kitandani anaposaliti. Mumeo anapokusaliti anatafuta mapenzi yenye fujo fujo ya kitandani. Sasa mada hii kidogo ni ngeni kidogo lakini ni muhimu sana kwa mwanamke yote na vile vile mwanaume ambaye hajielewi kama atavyokuonyesha kwenye message moja kutoka kwa kaka ambaye amemsaliti mke wake akisema alikuwa anajaribisha utamu wa nje. Sasa mwanaume akili yake ilivyo ina ukubwa zaidi wa asilimia kumi ukilinganisha na ule wa mwanamke. Na kama ina ukubwa huo mwanamke anataka kujazwa zaidi kuliko ile ya mwanamke angalia kwenye tafiti utaona wanaume anamzidi asilimia kumi ukubwa wa bongo wake sasa kwa maneno mengine ni kwamba ana vitu vingi na vile vile huyu mwanaume huyu huyu ana kichocheo ambacho kinaita hamet la ndoa mara kumi na sita zaidi kumshinda mwanamke na ndio maana mwanaume anakuwa anatamani sana akiona tu mapaja ya mwanamke amekaa hivi anasimamisha kiwazo tu mwanaume mwanamke mwanaume umu unasimama sasa hiyo ni hali ambayo ipo ambayo wanawake wengi hawajui jinsi gani ya kuishughulikia bila shaka mshawahi kuona kuna dawa ambazo naambiwa kabla ya kuitumia itikise. Yaani kwa maneno mengine ni kwamba uh, dawa nyingine inakuwa iko chini, kwa hiyo lazima ichanganywe kwa kutikisa tikisa. Sasa hali kama hiyo ndio hali ambayo wanaume wanaitafuta nje. Sasa napozungumzia mapenzi ya fujo fujo mtakuelewesha jinsi gani hali hii inaweza kufanyika. Lakini kabla ya hapo nianze na kaka ambaye amemsaliti mke wake kwa sababu hiyo ya kutafuta hizo fujo fujo. Sikiliza. Hajielewi, yeye mwenyewe hajielewi. Kwa hiyo unaweza kumlaumu mumeo, yeye mwenyewe hajielewi na atakuonyesha kwenye shughuli za wanawake ambao wametembea na wanaume ambao wamejikuta wanapenda mapenzi ya fujo fujo lakini walikuwa hawapendi lakini mwanamke alikuwa anajua utamu wa mapenzi ya fujo fujo akaanza kutembea na mwanaume akaanza kufundisha mwanaume mapenzi ya fujo fujo alafu alikuta mwanaume anapenda sikiliza hizo ni shughuli ambazo zitakuja mwishoni mwa mada hii akasema doctor naitwa jina lake naanzia na i naweka mpaka jina la babake napenda kuuliza je ni kwa nini napofanya tendo la ndoa na mke wangu nikihitimisha tu goli la kwanza hisia zinakata lakini nimejaribu kutoka nje ya ndoa yangu niliweza kuhitimisha zaidi ya mara tatu au nne tatizo ni nini dokta Sikusikia neno hili kuhitimisha yani asema nilimaliza magoli matatu manne bila shida kwa mke wangu na hisia goli moja na kuaje kuna hisia zinakuwa zimeganda kama ujaangalia video yangu ile inaosema kwamba unakosea kugundua sehemu ambazo maeneo ambapo hisia za mwanaume zilipo unakosea kuna mada ambayo nimeweka kwenye channel kama hiyo kama kama ujitafuta tumia jina la dr mahaba andika kwenye search box pale ya youtube bofia zitakuja orodha ya eh, mada ambazo nimezoeleka kwenye channel hii tuachukua dr mahaba alafu atafuta utaweza kuona sasa nasema unakosea kugundua maeneo ambayo hisia za mwanaume zimekaa kwa hiyo nimetoa maelezo pale ili uweze ili usikosee. Sasa jambo la msingi ni kwamba hisia za mwanaume anapokuwa amemzoea mke zinaganda kwa kiasi fulani. Sawa, <laughs> zinaganda kwa kiasi fulani na nimeweka mada nyingine hapa ya kichokozi vile vile. Ili uweze kujua kwamba mwanaume anafanya mapenzi na wewe anafurahia. Kuna viashiria mbili viwili. Sawa, so, viashiria kumi na vile uweze kujua mwanaume na vile moja kati ya viashiria hivyo ni kwamba mwanaume ukivua tu nguo unaona mume unasimama mume wake unasimama haraka sana anapokuona wewe uko uchi. Sawa, so, hiyo moja kati ya viashiria kwamba mwanaume anafurahia faida mapenzi na kwa hivyo kumi na mbili. Sawa, so, nasikiliza. Ni, ni jambo la msingi ufahamu kwamba mapenzi haya yafujo fujo yanahusisha kuvutana vutana, kusukumana sukumana, kufinyana finyana na hata kungatana ngatana. Ushawe una watu wanaita love bites mtu analama za midomo hapa amengatwa hapa kimapenzi. Una kata kata kwenye shiki. Ushawe una wanaita wanaita love bites. Sasa hiyo ni ni moja ni watu wanavyona vya kawaida lakini vina mahesabu yake kwenye akili ya mwanaume. Sasa Dr. Uh, David Anderson wa huko nchini Uholanzi amefanya utafiti katika eneo hili na akazungumzia akasema kwamba wanaofanya mapenzi hayo yenye fujo fujo 
mahusiano yao yanakuwa na raha zaidi na yanadumu kutokana wanatibua viti, vi, vi, vichecheo vingi sana vinavyosababisha cementing yani mshikamano wa kihisia yani mpaka wanashikamana hivi kama gundi na karatasi kihisia sawa ina sasa anasema anasema it's about becoming mutually aroused by this comfort of pulling pushing around and even spanking it can be a lot of fun with its dangerous side because it perceives it, it is perceived as threatening anasema hivi sawa ni inahusisha sawa kuhamasishana yani kila mmoja anamuhamasisha anamuhamasisha mwenzie mutual arousing sawa kutokana na ile hali ya kitu ambacho hujakizoea namba moja ikusukuma sukuma umezoea kwa mtu akisukuma ni mwizi au jambazi lakini unasukuma wewe lakini ni mtu anayekupenda lakini anakusukuma kima hapa si anakuvuta anakufinya lakini hakuumizi anakungata lakini hakuumizi hivyo ni vitu ana sawa ni vitu kwa mfano kuna mmoja nimesoma wiki mbili zilizopita jinsi gani ya kukwaluza sehemu ile ya uti wa mgongo sehemu ya nyuma ya mgongo kuna uti wa mgongo kuna jinsi gani ya kukwaluza kima hapa sawa na kufinya finya kidogo i mean lengo lake ni kutibua hisia zilizoganda zikayeyuka sasa usifikirie kwamba mume wako anasali sasa dada mmoja ambaye amechangia vivile kuleta madai hapa sawa anasema yeye chede kufanyia mume wangu kila kitu lakini anasali kwa mfano juzi si mimi napiga namwambia pokea anakataa na si mimi napiga anakataa nikamwambia mwana pokea hiyo sima akasema ah ni John ni Jennifer na wewe Jennifer mimi namjua sio mara ya kwanza tumekumbana juu ya Jennifer Unaweza kuona jinsi gani hali inavyokuwa ngumu sawa ni kweli unampenda huyu mwanaume unamfanyia kila kitu lakini anachepuka haipendezi sawa sasa wataalamu wamefanya utafiti huu na kukuletea mada hii siku ya leo nikiwemo mimi uweze kuona umuhimu wa kufahamu mambo ya kumfanyia mwanaume mwanaume ana maeneo kumi na mawili katika mwili wake ambayo yana misho mingi yana misho yani sehemu ambayo zinaishia misho tafahamu ikiwemo na ngozi sawa ngozi na ili sawa lakini kuna maeneo ambayo yanakuwa na misho mingi sana mshifafamu kuliko maeneo mengine sawa kwa mfano kichwa cha ume kwa mwanaume sawa kuna masikio nimezungumzia kwenye mada hii sawa kuna shingo kuna nyuma ya goti kuna maunganiko kati ya mgongo na na makalio maeneo gani jinsi ya kufanya sasa ufanye lakini ufanye kifujufuju unaweza kuona hiyo ndio lengo ni kuleta utofauti sasa paka mwanaume anajikuta kwa mwanaume mwanamke wa nje anapiga guli tatu au nne hapo ndio anamaliza hamu yake maana yake hisia zime zimeyeyushwa alafu zikatolewa haleluya unataka kutoa nyama kwenye friji iliyo kwenye meganda kwanza paka yeyushe kwanza ukiyeyusha ndio unaanza kuipika utaweza kuikata vizuri tena nyama ilikuwa imeganda kwenye friji sawa sasa hadi hadi kama hiyo au maji ya meganda au soda ya meganda sawa leo umeko kwenye friji imeganda lazima uyeyushe ndio utaenyoka raha unaweza kanywa imekuwa imeganda katika kwenye chupa sawa <laughs> unaweza kuona jinsi gani hii ni muhimu sana ndio sasa so, sikiliza huyu um, ni mtafiti mwingine kutokea nani ujerumani anaitwa brody paisa utafiti ulifanyika mwaka 1985 anasema hivi the hormones like testosterone adrenaline and cortisol all spike up when fight with someone the hormones released after a fight calm you down make you feel satisfied and gives you a feeling of power and dominance and increase your sense of safety sasa hivi vichochea mambo vinatibuliwa katika mapenzi ya fujufujo kama testosterone adrenaline na cortisol yasema vinaongezeka kwa wingi pale kuna kuwepo na hali kama vile mnapigana sasa vichochao vinavyokuwa vinavyoachiliwa kipindi hicho vinapokuwa vimetulia yani vimerudi chini tena sawa vinaleta hali ya mtu kutosheka kulizika na mtu aliye naye sawa sawa vile na ile hali ya kujoro kama mimi ndio boss mimi ndio mtawala dominance anasema afu inaongezea hali ya mtu kujisikia yuko salama niko poa tu kabisa yani mimi na mke wangu tuko poa sasa niko salama yani mke sio tishio hata kama ana wivu sana unamuona mtu vitu kama hivi sasa unaona jinsi gani utafiti ule mwingine anasema kwamba wa dr Anderson anasema kwamba watu wanaofanya mapenzi ya fujufuju wanakuwa na raha na mahusiano yao yanadumu kutokana na hali kama hizo 
sawa na mbaya zaidi katika tafiti hii ilifanyika Ujerumani sawa so men are more used to express and perform anger than women nasema hivi men are more used to express and perform anger than women nasema wanaume wamezoea sana kufanya vitu ambavyo vinaondolea hasira sasa so, anao kuonyesha hasira kutukana kwa mkali na ni vitu ambavyo vinaonyesha hasira wamezoea sana hiyo sasa akionyesha hiyo wakati mnafanya mapenzi ni nzuri anamaliza hasira zake zote na hasira zake anamaliza kwa kitendo la ndoa anajikuta anahisia sana hasira tena na wewe haleluya Rona alikuta anahisia yani anakuwa tu mzuri mzuri tu yani haoni shida na wewe sasa unakuta kitu kidogo tu mwanaume amekasirika kitu kidogo hujui ni hapo hapo na tafiti zinaonyesha sawa mwanaume mbaya hajafanya mapenzi kwa muda mrefu anakuwa mwenye hasira hasira sawa tafiti zinaonyesha wazi sawa sasa tupe ni kwambie hivi ni jambo la msingi sana ufahamu kwamba ni jambo ambalo unaweza ukalifanya na wewe ukaliingiza utaijua mara moja utaona matokeo mara moja lakini lazima itaita matokeo sawa so, nitakujiza kwenye hizo shuhuda za kina dada ambao walikutana na wanaume wakaanza wakaanzishia mapenzi ya fujo fujo kwa sababu yanautama hata kwa mwanamke inasababisha mwanamke afike kileleni haraka sawa so, mwanamke akikutana mwanaume uh, na wanaiza hiyo atajishangaa kwa mume wake afike kileleni sawa so, lakini kwa mchepuko anafika kileleni haraka sana. Kwa sababu zile fujo fujo huyu mwanamke, mwanaume ataka aonyeshe fundi wake wote kwa huyu mwanamke. Hey baby, baby ana ata, vitu kama hivi sasa sikiliza. Nitakutoa ndo kwenye hizo shule za kina dada. Sawa. Kwa sababu hivi anything that involve a, a little bit of danger and experimentation it is usually involve some uncomfortable effect of afterwards such as uh, giving soreness or giving a health an an earth shaking blow, blow job being pinned down so by a man so anasema hivi ina utamu wake pale ambapo anasema kitu kile chochote kile kile kidogo sawa kidogo kidogo hapana kinaosha kama vile hali ya hatari vile sasa simaje anasemaje huyu anasema hivi kuna utamu ambao mwanaume anausikia na mwanaume mwanamke na mwanamke nao anausikia pale ambapo amebana mwanamke vizuri au amemkunja vizuri sawa kuna vile video ya kuna video ambayo na, na user sawa kuna video mbalimbali za ma, mapenzi ya kufanya mapenzi kitandani sawa na na video nyingine ya jinsi ya mapenzi ya fujo fujo ni, ni, ni video mpya sawa lakini kuna kuna video moja ambayo nimeanza ni, ni, kuuza mwezi uliopita sawa mwezi wa sita inasema inasema ina, 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 chagua mkao yani kwa wanawake chagua mkao katika video hiyo tuna mwanamke anavyojikunja yeye mwenyewe sawa anajikunja miguu na kujua sasa jinsi gani unachagua mkao ambapo kuja namna hii hapo ni kama msisimko unazikamua hisia unampa mwanamke sheki sheki mwanaume sheki sheki lazima hisia staga staye hizo zote ganda zinaiuka lazima atakuona wewe mtamu sawa sawa sasa huyu huyu dada anasemaje anasema hivi lingine ambalo analifanya sawa yani mwanaume anaponiingizia mgo wake mdomoni nataka aingize mpaka kwenye koo sawa anasema ile huyu mwanaume ambaye hajazoea atashtuka mpaka kwenye koo naingiza kiingiza tu yote sema ile utamu wake mwanaume na mwanaume kwanza anapokuwa anashanga eh huyu mwanamke anaweza hiki unaona eh anapokuwa anashanga eh huyu mwanamke anaweza hiki tu anapata utamu zaidi hisia zinayeyuka kwa wingi haraka haleluya sasa mambo unaweza kwa unaona unatupakia tu lamika hivi hivi wanaume wanavyoenda wanavyochepuka watafuta nini watu wengine wakazoa na msemo wakasema kwamba utamaliza bucha nyama ni ile ile uongo Mwanamke mbuche nyama ni ile sio kweli. Nyama zina utofauti. Sasa <laughs> tofautiana. Mwenye kisu kikali ndio anayekula nyama nyingi. Mwenye ufundi mwingi wa fujo fujo ndio atakaye kula nyama nyingi. Wewe kama una ufundi, maana kisu chako butu. Akiwezi kula nyama nyingi. Sawa. Mtu mwingine akasema, akasema hata maji machafu yanazima moto. Sasa wewe umeshinda kutibu hisia za mumeo. Hata hata house girl atampitia. <laughs> Bahmaid hadumu wa ba machangudo atatafuta kwa sababu gani wewe hata maji machafu yanazima moto anataka kwamba ni moto uzimwe ajali majani masafi au ni mazuri ajali anataka moto uzimwe haleluya haleluya kwa hiyo ni jambo la msingi sana mtazamaji sawa na cheka lakini mambo sio mazuri kwa mume wao anapokusaliti inauma kwa nini? Mimi na kasoro gani? Una kasoro gani? Unajiangalia kwenye kioo, unajiona mzuri, unaona ofisini wanakutongoza. Nani watendao ukichepuka tena wale michepuko na wanakusifia. Lakini mumeo hakutaki. 
Ah donc t'as la main il m'a tué à fou Hearing a man demand to perform specific moves was a, ma a major turn on for me. I said, man, he comes to me alone, man, I come here. Yo, Kevin, pano ami go, pano. I don't mean I'm not supposed to come here. See, like in the map, pano ami go. Come here, come here, come here. Pano, how did come here? I said, man, in a little time, in a. Inasaidia kugandi Zile isiasi so ganda zina yeyuka Unazo kuna jinsi gani Unamkosea mumeo bila kujua Sikiza shule sasa za kina dada Awa dada Wali hujiwa na gazeti mwja la wanawake Na hituwa Cosmopolitan Do you ask for a love Love making How do you ask for a rough The new partner Una 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 if a guy doesn't take the lead in the bedroom, I make the first move by doing something that he probably wasn't expecting. Like deep all the way down my throat, blow joke. I try to be encouraging to him. And I say, I'm going to go to the I'm to go to the to I'm going to go to the house. Sawa, hata katika kunyonya mwanaume ume, sawa. Katika kunyonya mwanaume ume, kuna 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 fujo zake, sawa. Kuna sawa, kuna fujo zake vile vile. Angalia video zangu zile, sawa jinsi ya kulamba ume sawa sawa. Sawa. Akaulizwa swali la pili mwanamke mwingine tofauti, sawa. How do you ask for love making with uh, sorry, hii ndio ile maliza. Sasa hivi, swali lingine aliulizwa ni kwamba what kind of response do you usually get? Pale ambapo unapokuwa una muomba mwambia mwanaume mfanye mapenzi ya kifujo fujo unapata mrejesho gani asema hivi one guy told me that he had never done anything crazy but i saw that he, the idea of rough love making intrigued him though a lot of guys are into it asema hivi asema hivi asema nilikutana na dakika moja ambaye Hili swala alikuwa naona kama la kijinga, sawa? Lakini kuna kama anapenda kujaribu. Sawa? Mapenzi ya fujo fujo. Asema tulipofanya, nikagundua kwamba anapenda. Na wanaume wengi wanalipendelea hilo. Sasa, kwa kumalizia, sawa? Kwa kumalizia. Nijembo la msingi ufahamu kwamba. Epo kwa wanaume na maeneo kumina mawili la mishu mishu fahamu ya ambao unapasa kuifahamu na jinsi ya kuye mwayanda. Lakini jinsi gani unavyoongea, unavyobadilisha mikao mbali mbali na kupoka kufanya mapenzi na dada mmoja. Yes style yake ya kubadilisha mkao, hakuambii tubadilishe mkao, anakusukuma. Sawa. Ni so good sisi jamaa sawa dada. Ni miaka zaidi ya 10 na. Sawa, kimeni jambo kwa mke. Mbaya na binti mdogo nikiwa na miaka 49 na 9 na 8. Nikiwa na miaka 49 na 9 nikatembea na binti wa miaka 20 na mitatu. Sawa. Sasa jamaa sasa siku moja, sawa, siku moja anafanya naye mapenzi. Style yake ya kubadilisha mkao, sawa? Haka nisikuma ya kasema, shit! Alafu, mimi nikangukia, nikangukia njia kitanda. Na pali pembele kwa kwa mana kiti, haka nifuwa na kwenye kiti. Nifuwa na kwenye kiti, kwa kwenye mapenzi kwenye kiti. Ndwa ilikuwa marangu ya kwanza kwenye mapenzi kwenye kiti. Sawa, office chair. Ilikuwa ni marangu ya kwanza. Sawa, kwa hivyo njia mwana msingi sana. Kwa hivyo mapenzi ya fujo, ni ya msingi sana. Fujo nyingine ya mwisho, sawa. Nyingine. Mtempele mwana kwa 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 mw Fika pa anza kuchezea chezea Mbo wake Nye tukido gana mwani nijio kwa surprise kidogo basi Tika vitu kama hivyo nifunyo Mpimpela ufisi lakini ume Mpimpela vitu ya fujo vitu kama hivyo Lakini angalia msijia mkakamato lakini Kwa mwani 